வணக்கம் நான் விஜய் பாபு பேசுகிறேன் ஃபைவ் எஸ் கன்சல்டன்ட் போன வீடியோவில் ஃபைவ் எஸ்னால் என்ன அது எப்படி நம்ம செய்யணும் அதில் விளையக்கூடிய நன்மைகள் என்ன எப்படி நம்ம தொழிற்சாலைக்கு ஃபைவ் எஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம முழுமையாக நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இன்னொரு அற்புதமான கான்செப்ட் தான் லீன் மேனேஜ்மெண்ட் அது என்னங்க லீன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா நம்ம சமகால வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை தான் நம்ம நண்பர்களை பார்த்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஏன்னப்பா லீன் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அப்போ லீன் ஆயிட்டேன்னா என்னங்க உடல் பருமனா இருந்தவர் இலைச்சிட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப உடல் பருமனா இருந்து இலைக்கும் போது அவருக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட உடல் இலை அவருக்கு பாரமா தெரியாது முன்பை விட அவர் வேகமா செயல்படலாம் அவரோட உடல் திறன் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மன வலிமையும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு தொழிற்சாலைகள் நம்ம பண்ண போறோம் அதுதாங்க லீன் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த லீன் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வேஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும் இப்ப ஜென்ரலா பார்த்தா வேஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா பெரும்பான்மையான சொல்லக்கூடிய பதில் எனக்கு தேவையில்லாத எல்லாமே வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி பதில் வரும் ஆனா அது அப்படித்தானா அப்படின்னு கொஞ்சம் இன்னும் ஊடுருவி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அப்படி இல்லை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நம்ம ஸ்கிராச் ஆன டிவிடியோ சிடியோ நம்ம என்ன பண்றோம் வேண்டான்னு நம்ம வெளியே போடுறோம் அதே ஆட்டோ டிரைவர் என்ன பண்றாருங்க அவர் ஆட்டோக்கு பின்னாடி ரிஃப்ளெக்டரா அதை ஒட்டிக்கிறாரு அது நல்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்குது அது அப்ப எனக்கு பட பயன்படாத பொருள் ஆட்டோ டிரைவருக்கு பயன்படுது இன்னும் சிம்பிளா புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா விளக்குமாறு நமக்கு கையில விளக்குமாறு கிடைச்சதுன்னா வீட்டுல வாசல் பெருக்குவோம் ஆனா இதே விளக்குமாறு பரோட்டா மாஸ்டர் கிடைச்சா என்ன பண்ணுவாருங்க தட்டி காய போடுவார் இல்லையா பரோட்டாவெல்லாம் சோ இதுதான் ஒரு ஒரு பொருளை பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவு நமக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த பொருளானது வேஸ்டாக மாறாது அப்ப இனிமேல் யாராவது வேஸ்ட்னு என்னன்னு கேட்டா நீங்க என்ன சொல்லணும்னா எது இந்த உலகத்துல எதுவுமே வேஸ்ட் கிடையாது ஒரு பொருளை பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவு எனக்கு இல்லைன்னா அந்த பொருள் இது வேஸ்டா மாறிடுது சரிங்களா சோ இப்படிதான் இனிமேல் நம்ம அணுங்குறையும் நம்ம பாக்கணும் இதுதான் லீன் மேனேஜ் லீன் லீன் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப லீன் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து எடுத்துட்டோம்னா லீன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இதுல எட்டு வேஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாங்க என்னென்ன வேஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறது பார்க்கலாம் சோ அப்ப வேஸ்ட்னா பொருள் மட்டும் தான் வேஸ்டா ஹம் அப்படி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா அதுக்குள்ள டிராவல் பண்ணா நிறைய வேஸ்ட்களை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுக்கு ஒரு ஆக்ரோனிமா ஒரு வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் டிம் புட்ஸ் டி ஐ எம் டபிள்யூ ஓ ஓ டி எஸ் டிம் புட்ஸ் டிம் புட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆக்ரோனிம்ல எயிட் வேஸ்ட் உள்ள அடங்கி இருக்கு அப்போ இதுல ஒவ்வொரு வேஸ்டா நம்ம பார்க்கலாம் டிம் புட்ஸ் டிம் புட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்ரோனிம்ல என்ன இருக்குன்னு நம்ம முதல் பார்த்துடலாம் டி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஐ ஃபார் இன்வென்ட்ரி எம் ஃபார் மோஷன் டபிள்யூ ஃபார் வெயிட்டிங் டைம் ஆர் டபிள்யூ ஐபி ஓ ஃபார் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் தென் அகெயின் ஓ ஃபார் ஓவர் ப்ராசிங் டி ஃபார் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் எஸ் ஃபார் அண்டர் யூட்டிலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் இதுதான் டிம் புட்ஸ் இதை நம்ம எட்டு வேஸ்டா நம்ம பாக்குறோம் நம்ம நிறுவனங்கள்ல கட்டாயமா இந்த எட்டு வேஸ்டும் இருக்கும் அப்ப இது என்னன்னு நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த வேஸ்ட் நம்ம எப்படி அரஸ்ட் பண்றது இதுல அரஸ்ட் பண்ற டைத்தை நம்ம எப்படி ப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்ம மாத்த முடியும் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்ம எப்படி கொண்டு வர முடியும் நம்ம பாக்கலாம் இதுல முதல் விஷயமா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எடுத்துக்கலாம் டி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வெரி சிம்பிள் எனக்கு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வர வேண்டிய பொருள் ஹைதராபாத்ல இருந்து வருது அப்ப இது என்ன வேஸ்ட் நம்ம பாக்கலாங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வேஸ்ட் அப்போ எனக்கு தகுந்த மாதிரி சப்ளையர் நான் கோயம்புத்தூர்லயே நான் உருவாக்கிட்டேன் அப்படின்னா அவ்வளவு தூரம் அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நான் பண்ண வேண்டியது இல்லை சோ கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தி ஆகும் போது அதுக்கான பேமெண்ட்டும் நான் ஜாஸ்தியா கொடுக்குறேன் அதுக்கான லீட் டைம் ஹைதராபாத்ல இருந்து வரக்கு ஒரு மூணு நாள் டைம் எடுக்குது அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நமக்கு இந்த பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல நம்ம இந்த பொருளை நம்ம வாங்கிக்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல என்ன பண்ணலாம்னா டைமே மிச்சப்படுத்தலாம் பொருளும் நமக்கு தேவையான நேரத்துல வரும் தேவையான நேரத்துல பொருள் வரும்போது உற்பத்தியும் நம்ம அதிகமா கொண்டு வர முடியும் சோ இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது உதாரணமா ஒரு உதாரணம் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்க இந்த மாதிரி ஆழமா உங்க கம்பெனியில வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எந்தெந்த சப்ளையர் கிட்ட இருந்து வருது யாருக்கிட்ட இருந்தால வருது யாரு பெஸ்ட் சப்ளையர் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் கம்மி பண்ணோம்னா இதுல மேசிவா நம்ம பணம் மிச்சம் பண்ண முடியும் காஸ்ட் கட்டிங் ஆஸ்பெக்ட் நிறைய இதுல நம்ம பண்ண முடியும் சரிங்களா அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஐ ஃபார் இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி
சோ இந்த இன்வென்ட்ரி வேஸ்ட நம்ம ரொம்ப கவனமா நம்ம கையாளணும் ஆனா ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் ப்ரொடக்ஷனோ இன்வென்ட்ரியோ செல்லாது உதாரணமா பட்டாசு தொழிற்சாலைகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பொருட்கள் நிறைய வாங்கி தயாரிச்சாதான் ஒரு தீபாவளிக்கான பட்டாசுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முன்னமே அவங்க தயாரிச்சிருவாங்க அப்பதான் தீபாவளிக்கு ஒரு மாஸ் வால்யூம் டெஸ்பேச் கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா அது பாசிபிலிட்டி இல்ல சோ அதனால ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இது சூட்டபிளா இருக்காது ஆனா மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்வென்ட்ரி நம்ம கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் சோ இந்த இன்வென்ட்ரி வேஸ்டையும் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணலாம் தென் எம் ஃபார் மோஷன் மோஷன் என்னங்க மோஷன் அந்த பேர்லயே நம்மளுக்கு தெரியுது அதாவது ஒரு மூவ்மெண்ட் மோஷன் அப்படிங்கறது ஒரு மூவ்மெண்ட் ஒரு டூல் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பத்து அடி நடந்து போறேன் அப்படின்னு வைங்களேன் அதைய ஒரு அடிக்குள்ள அந்த டூல் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு மிச்சம் ஒன்பது அடி மிச்சம் ஆகும் அப்போ அந்த ஒரு டூல் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவை நடந்து போனோம்னா கிட்டத்தட்ட நூறு அடி ஆச்சு சோ நூறு அடி போய் எடுக்க வேண்டிய டைம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பத்து நிமிஷம் டைம் எடுக்குது அப்படின்னா ஒரு அடியில் அந்த டூல் நான் வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது ஒரே நிமிஷத்துல நான் எடுத்துக்க முடியும் அப்போ ஒன்பது நிமிஷம் நம்மளுக்கு மிச்சம் ஆகும் அந்த ஒன்பது நிமிஷத்தை எதில் நம்ம கொண்டு வரலாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியா நம்ம அதை மாத்த முடியும் சோ நான் சொன்ன உதாரணம் வெரி சிம்பிள் ஒரு டூலுக்காக தான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி நம்ம கம்பெனியில என்னென்னலாம் அன்வான்டட் மோஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இப்ப இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி என்ன நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் சொல்லி டைம் ஸ்டடி எடுத்தாதான் எயிட் வேஸ்ட் நம்ம நம்ம ஆழமா பண்ண முடியும் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ ஃபார் வெயிட்டிங் டைம் ஆர் டபிள்யூ ஐபி நல்லா புரிஞ்சுக்கலாங்க எந்த ஒரு பொருள் உரு மாறாம இல்ல அதோட கெமிக்கல் ப்ரொபோஷன் மாறாம அதே இடத்துல இருக்குதோ அந்த பொருளும் வேஸ்ட் தான் எ ப்ராடக்ட் விச் இஸ் நாட் விச் டசன் அண்டர் கோ எனி பிசிக்கல் ஆர் கெமிக்கல் சேஞ்ச் தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப வெயிட்டிங் டைம் ஆர் டபிள்யூ ஐபி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு நூறு பீஸ் ஒரு மிஷின்ல பண்றோம் அது அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு அங்க போகணும் ஒரு பத்து பீஸ் கொடுத்தா அந்த மிஷின் ஓடும் ஆனா நம்ம நூறு பீஸ் பண்ணோம்னா அந்த பீஸ அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு மூவ் பண்ணுவோம் அப்ப கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த நூறு பீஸ் உங்ககிட்ட இருக்கிற நேரம் முழுமையா அது வேஸ்ட் ஆகுது சோ அப்ப இது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃபிளோ மேனுபேக்சரிங் சிஸ்டம் நிறைய இன்னைக்கு வந்துருச்சுங்க ஒரு பீஸ் முடிஞ்சனே அடுத்த பீஸ் போற மாதிரி அப்படி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி போற மாதிரி அப்ப இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த பொருளுக்காக வெயிட்டிங் டைமும் இல்ல டபிள்யூஐபி ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்குள்ளையும் எந்த மெட்டீரியலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டியது இல்ல இதை நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சோ டபிள்யூஐபியும் வேஸ்ட் தான் அதுக்காக வெயிட் பண்ற அடுத்த ப்ராசஸ்க்காக வெயிட் பண்றதும் வேஸ்ட் தான் தென் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஓ ஓ ஃபார் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அளவுக்கு அதிகமா உற்பத்தி செஞ்சு ஒரு பொருளை தேக்கமா வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் வேஸ்ட் தான் இப்ப ஒரு கிளைண்ட் ஆர்டர் ஒரு நூறு பீஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா நம்ம நூத்தி ஐம்பது பீஸ் வருங்காலத்துக்கு நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டோம் ஆனா நூறு பீஸ் தான் டெஸ்பேச் பண்ணிருக்கிறோம் மீதி ஐம்பது பீஸ் ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்னா அது எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கிறோமோ அவ்வளவு நாளும் வேஸ்ட் தான் அந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸ்பேஸ் அந்த ஐம்பது பீஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வேஸ்ட் தான் அதை மானிட்டர் பண்றதுக்கான மேன் பவரும் வேஸ்ட் தான் சோ ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் என்னைக்குமே நமக்கு லாஸ்ட்ல தான் போய் முடியும் தென் ஓவர் ப்ராசஸிங் அது என்னங்க ஓவர் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உதாரணமா நம்ம வாட்ஸ்அப் வீடியோல நிறைய அந்த வீடியோ நம்ம பாத்துருக்கலாம் நான் ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மாதிரி எங்க எங்கெல்லாம் அன்வான்டடா ஒரு நான் வேலிட் ஆக்டிவிட்டி நடக்குதோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இதுதான் ஓவர் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஒரு நிறுவனத்துக்கு மிகப்பெரிய லாஸ் கொடுக்கும் சரிங்களா இதை நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் அடுத்தது டி ஃபார் டிஃபெக்ட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் என்னங்க குறைபாடு உள்ள பொருளை தயாரிக்கிறது மிகப்பெரிய வேஸ்ட் இன்னைக்கு பெரும்பான்மையான நிறுவனங்கள்ல எல்லாருமே பேஸ் பண்ணக்கூடிய சவால் இந்த மேன் மிஷன் அண்ட் மெத்தடாலஜி ஆர் மெட்டீரியல் இந்த மூணு
ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் நம்மளுக்கு வர்றது இல்ல அதே மாதிரி மிஷினும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஹை அண்ட் பிரஷன் மிஷின்ஸ் வச்சிருக்கோம் அதனால மிஷினரியிலும் பெரிய சேலஞ்ச் இல்ல இன்னைக்கு யாருகிட்ட பெரிய சேலஞ்ச் உங்களுக்கே தெரியும் எஸ் மேன் தான் இந்த தனி மனித சுயலுக்கும் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ஓனர்ஷிப் இல்லாததுனால இன்னைக்கு நிறைய சின்ன சின்ன டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய லாஸ் கொடுக்குது ஒரு ஒரு தொழிலாளி குறைபாடுல ஒரு பொருளை தயாரிச்சு டிஸ்பேச் பண்ணா இதெல்லாம் வேஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரா மெட்டீரியல் நம்ம வாங்கினதுல இருந்து அதுக்காக இன்டென்ட் ரைஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டு அங்கிருந்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல வந்தது நம்ம உள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சது ஸ்டோர் பீப்புள் வந்து அதை அன்லோட் பண்ணது அதுக்கான மேன் பவர் தென் அது ஸ்டோர்ல வந்து இன்வென்ட்ரியா உள்ள வச்சது அங்கிருந்து மறுபடியும் ப்ராசஸ்குள்ள கொண்டு வந்தது இந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா அது டிஸ்பேச் ஆகி கிளைண்ட் வரைக்கும் போல செலவாயிருக்கும் இல்லைங்களா இது அத்தனையுமே வேஸ்ட் சோ குறைபாடு உள்ள பொருட்களை தயாரிக்கிறத நம்ம தவிர்க்கணும் இன்னைக்கு ஜாப்பனீஸோட கான்செப்ட் என்னன்னா அபாலிஷன் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடாலஜியே வேண்டாம் அது இல்லாம ஒரு பொருள் தயாரிச்சா இன்ஸ்பெக்ஷன் எல்லாமே இதை அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம தரமா தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க சிஸ்டம் ஆனா அந்த சிஸ்டம்குள்ள நம்ம இன்னி நம்ம போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நாட்கள் எடுத்துக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு அடிப்படையில ஒரு மனமாற்றம் வேணும் வேலை செய்யறவங்க எல்லாருமே இது என்னோட கம்பெனி இதுக்கு நான் தான் முதலாளி இது என்னோட ஓனர்ஷிப் இது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நினைச்சாங்கன்னா டிஃபெக்ட்ஸ் நிறைய கம்மி பண்ண முடியும் இது ஒரே ஆஸ்பெக்ட் தான் தனிமனித சுயலுக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுன்னா இந்த டிஃபெக்ட்ஸ் நிறைய நம்ம ரெஸ்ட் பண்ண முடியும் தென் கடைசியா பாத்தீங்கன்னா எயிட் பேஸ்ல எஸ் இருக்குங்க எஸ் அண்டர் யூட்டிலைஸ்ட் ஸ்கில்ஸ் நிறைய பேர் என்ன ஒரு மனம் இருக்கும் அப்படின்னா கொடுக்க சம்பளத்துக்கு நான் கரெக்டா வேலை செய்யறேன் இதுக்கு மேல என்னோட திறமையை நான் கம்பெனி கொடுக்க வேண்டியது இல்லைன்னு சில பேர் அப்படி நினைப்பாங்க அந்த ஒரு புரிதல் நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம் என்னைக்கு நீங்க நூறு சதவீதம் முழுமையா நீங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்க திறமைகள் அனைத்தும் அந்த கம்பெனிக்காக நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்ப கம்பெனியோட சேர்ந்த நீங்களும் வளர ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப நூறு சதவீதம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க வேலையை முடிச்சுட்டு கேட்டு விட்டு வெளியே போகும்போது உங்க மனது லேஸ் ஆயிருந்ததுன்னா நீங்க நூறு சதவீதம் கொடுத்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பெரும்பான்மையா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் நம்ம எப்படி பாக்கலாம் அப்படின்னா காலையில இருந்து பஞ்ச் பண்ற டைம் தான் அவங்களை பார்க்க முடியும் கம்பெனி ஃபுல்லா தேர்னால அவங்க கிடைக்க மாட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு பஞ்ச் பண்ணும்போது தான் அவங்களை பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி சில மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கவனிக்கலாம் ஏன் கவனிக்கணும் அப்படின்னா உற்பத்தி அப்படிங்கறது ஏதோ ஒரு தனி தனிப்பட்ட கம்பெனி சார்ந்தது இல்ல இந்தியா வல்லரசு ஆனோணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ஆசை இருக்குதான் ஆனா எப்ப ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இது என்னோட நாடு இது என்னோட பூமி இது என்னோட வேலை இதுக்கு நான் தான் ஓனர்ஷிப் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதனால முழுமையா திறன் திறனை வெளிப்படுத்துறது இது ஒரு அற்புதமான விஷயம் ஒரு சமூகத்துல ஒரு மனிதன் தன்னோட திறமைய முழுமையா அந்த சமூகத்தை கொடுக்கலன்னா இட்ஸ் அ சோசியல் கிரைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு தேசிய குற்றம் போல அதனால ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் இதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இந்த எட்டு வேஸ்டையும் நம்ம அழகா செயல்படுத்தணும் செயல்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இதோட ரோட் மேப் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் கட்டாயமா டைம் ஸ்டடி பண்ணணும் டைம் ஸ்டடினா என்ன உங்களுக்கு மெட்டீரியல் இன்வெர்ட் ஆகுறதுல இருந்து டிஸ்பேச் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கறத நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டோர்ல இருந்து டபிள்யூஐபி நம்ம ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்க்கு ஒரு மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்றோம்னா ஸ்டோர்ல இன்டர்ன் போட்டு வந்ததுல இருந்து நீங்க மெட்டீரியல் இஷ்யூ பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறீங்க ஏன் இந்த டைம் எவ்வளவு எடுக்குது இந்த ப்ராசஸ் இப்படி தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டு அப்புறம் எயிட் வேஸ்ட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா எயிட் வேஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு பலனுள்ள விஷயத்துக்கு கொடுக்கும் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு வேங் ஸ்கேல் இங்க சென்டர்ல வச்சிருக்கோம் ஒரு பத்து மிஷின் இப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாங்க சரிங்களா ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து மிஷின் இருக்கு வேங் ஸ்கேல் நடுவில் இருக்கு ஓகே இப்ப பத்து மிஷின்ல இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பேலட் நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து பேலட் நிறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெயிட் போட்டு அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இதுதான் ப்ராசஸ் வச்சுக்கலாம் இப்ப முதல் மிஷின்ல இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இவர் ஒரு அஞ்சடி நடப்பார் பத்தாவது மிஷின்ல இருந்து வெயிட் போற நடக்கிற நடக்கிற என்ன பண்ணுவார்னா அஞ்சடி நடப்பார் புரியுதுங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தூரம் நம்ம நடக்க வேண்டி இருக்கு இந்த ப்ராசிவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு வேங் ஸ்கேல் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்
இது எல்லாருமே சேர்ந்து செயல்படுத்தணும் லீன் பண்ணாத கம்பெனி எல்லாம் தயவு செய்து லீன் ப்ராஜெக்ட்குள்ள போங்க நிறைய வேஸ்ட் நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதன் மூலியமா நிறைய பணம் அதில் மிச்சம் பண்ண முடியும் அடுத்தபடி வளர்ச்சியை நோக்கி நம்ம போக முடியும் வணக்கம் நன்றி